வணக்கம் நான் வசந்த் செலுத்துறை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேனன் தங்களுடைய புதிய கேமரா மாடலான ஆர் ஃபைவ் என்ற மாடலுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க ஒரு ப்ரொஸ் ரிலீஸினோடாக நிறைய விமர்சனங்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்க போகுதுன்றத வந்து வெளியிட்டு வந்து கொண்டிருக்காங்க ஹாலிவுட்ல இருந்து காலிவுட் வர வீடியோட வேலை செய்யக்கூடிய அனைவருக்கும் இது ஏன் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்க போகுதுன்றது தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் கேனான் ஆர் ஃபைவ் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்க போகிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் கேனான் ஆல்ரெடி ஒரு மிகப்பெரிய கேம் சேஞ்சர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் செஞ்சிருக்கிறத குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது கேனான் ஃபைவ் டி மார்க் டூ அவங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு காலத்தை பிரிக்கலாம் அதாவது வந்து கேனான் ஃபைவ் டி மார்க் டூக்கு முன்னால் கேனான் ஃபைவ் டி மார்க் டூக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு பகுதியை பிரிக்கலாம் அதாவது கேனான் ஃபைவ் டி மார்க் முன்னால் இண்டிபெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஹோம் ஸ்டைலே வீடியோ செஞ்சு கொண்டு இருந்த காலகட்டத்தில் ஃபைவ் டி மார்க் டூ வந்து அது டோட்டலாக கேம் டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணி இண்டிபெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்காக இருக்கட்டும் இண்டி ஃபில்ம் மூவிஸாக இருக்கட்டும் நோ பட்ஜெட் லோ பட்ஜெட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபில்ம் குவாலிட்டியில் ஃபுட்டேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து ஃபைவ் டி மார்க் டூ அந்த டைமே கொடுத்திருந்தது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது வந்து ஹாலிவுட்லேயே இருக்கட்டும் வேறு எந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரிலையும் அந்த டைமில் எடுக்க முடியாத பல விதமான சிக்கலான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபைவ் டியை வச்சு எடுத்தது வந்து நாம் பார்த்துருக்கோம் மாஸ் ப்ரொடக்ஷனை தாண்டி சின்ன சின்ன ஃபில்ம் மேக்கர்ஸுக்கு சின்ன சின்ன மியூசிக் வீடியோ ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு ஃபைவ் டி மார்க் டூ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழகமாக இருக்கட்டும் இலங்கையாக இருக்கட்டும் மலேசியா இருக்கட்டும் யூரோப்பாக இருக்கட்டும் கனடா இருக்கட்டும் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் வந்து மிக பெரிய அளவில் தங்களோட மாற்றத்தை வந்து ஃபைவ் டி மார்க் டூவோட கண்டதை வந்து நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் கேனான் ஆர் ஃபைவ் கேமரா மாடலின் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஊடாக கேனான் மறுபடியும் இதே அளவுக்கான இம்பேக்ட் உடைய ஒரு கேம் சேஞ்சரை நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேனான் ஆர் ஃபைவோடைய டோட்டல் ஸ்பெக்ஸ் என்ன அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது எவ்வாறான வாய்ப்புகளை ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை வீடியோ ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறதுன்றையும் பார்க்க போகிறோம் கேனான் ஆர் ஃபைவ் கேமரா மாடலின் இமேஜ் குவாலிட்டியை பார்த்தோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பிக்கெஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னா எயிட் கே வீடியோ ரெக்கார்டிங்கை அவங்க எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து எயிட் கே ஃபுட்டேஜை வந்து தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் நீங்கள் எடுக்கலாம் எயிட் கே வீடியோ அந்த குவாலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ டூ டென் பிட் கேனான் லாக்கில் எச் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் கோடெக்ஸில் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த கேமரா கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லை டென் பிட் ஹெச்டிஆர் பிக்யூ என்ற சிஸ்டத்தில் மூடாக இந்த சிறந்த ஹெச்டிஆர் வீடியோ ஃபுட்டேஜையும் எடுக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸை இந்த கேமரா கொடுக்குது எயிட் கே வந்து ராவில் நாம் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த கேமரா நமக்கு எனேபிள் பண்ணுது ஸோ எந்த விதமான டீட்டெயிலையும் நாங்கள் லூஸ் பண்ணாமல் சிறந்த ரா ஃபுட்டேஜில் வந்து அதுவும் எயிட் கேயில் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை நமக்கு கொடுக்குறாங்க இதனோடாக நமக்கு சிறந்த இமேஜ் குவாலிட்டி அதாவது நம்ம ஹை பட்ஜெட் ஃபிலிம் எடுக்கிறேன்டா கூட இந்த கேமராவில் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த பாசிபிலிட்டி நமக்கு எனேபிள் பண்ணுது ஃபோர் கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேயில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் அதாவது ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த கேமரா நமக்கு கொடுக்குது அதுவும் என்ன மாதிரி குவாலிட்டியில் என்ன ஃபோர் டூ டூ டென் பிட் கேனான் லாக்கில் அதுவும் எந்த விதமான லாஸும் இல்லாமல் சிறந்த ஒரு கோடெக்ஸ்லேயும் சிறந்த ஒரு ஒரு பிட் ரேஞ்சிலேயும் வந்து ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் அது ஹெச்டிலாம் பார்த்துருக்கோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பிலாம் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஃபோர் கேயில் அதுவும் இந்த இந்த இப்படி ஒரு கேமராக்குள்ளே ஃபோர் கே பாசிபிலிட்டியில் ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பை மியூசிக் வீடியோ ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு கொடுக்குறதுனால எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமராக்காக கேனான் வந்து ஒரு ஃபுல் அட்வான்ஸான சீமோஸ் ஃபுல் ஃப்ரேம் சீமோஸ் சென்சரை உருவாக்கியிருக்காங்க எந்த சென்சரினூடாக வந்து எயிட் கேயாக இருக்கட்டும் ஃபோர் கேயாக இருக்கட்டும் இந்த சென்சர் இந்த ஃபுல் வித் அதாவது வந்து ஃபுல் கெப்பாசிட்டியையும் பாவிக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனை உருவாக்கிருக்காங்க இது வந்து நாம் அரிதாக தான் பார்க்குறோம் என்னென்னா அதிகமாக வந்து எயிட் கேயாக இருக்கட்டும் ஏ மேபி சிக்ஸ் கேயாக இருக்கட்டும் அது வந்து க்ராப் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து அந்த ஃபுல் அந்த சைஸை நமக்கு டெலிவர் பண்ணுறதுக்காக அந்த சென்சர் இந்த ஃபுல் கெப்பாசிட்டியும் பாவிக்க முடியாமல் இருந்தது பட் இந்த வாட்டி இந்த கேமராவில் டோட்டலியாக வந்து ஃபுல் வித்தையும் பாவித்து சிறந்த கிறிஸ்பியான ஒரு இமேஜ் குவாலிட்டியை நமக்கு கொடுக்குறதுக்கு இந்த வாட்டி எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறது
ப்ராசஸ் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா கேனன் வந்து தங்களுடைய டுவெல் பிக்சல் சீமோ சென்சரை வந்து ஃபோர் கே மட்டும் இல்லை தங்களுடைய எயிட் கேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து எயிட் கேல ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கேனனுடைய டுவெல் பிக்சல் ஆட் ஆஃப் ஆக்சிஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஒன்றே சொல்ல என்னென்னா தனியாக இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் வந்து சரியான ஆளை சரியான நேரத்தில் சரியாக ஃபோக்கஸ் வச்சுருந்தா பலவிதமான ப்ராப்ளம்ஸை நாங்கள் வந்து தவிர்த்துக்கொள்ளலாம் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டே நம்ம கம்மி பண்ணலாம் டுவெல் பிக்சல் சீமோ சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா கேனான் இஓஎஸ் ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் த்ரீ இல்லை இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் டிச்செக்ஷன் ஹெட் அண்ட் ஈவன் ஐ ட்ராக்கிங் எல்லாம் வந்து இந்த கேமராலையும் பெறுறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கொடுக்குறதுனால எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை இந்த கேமராவில் வந்து அனிமல்ஸ் அதாவது மிருகங்களையும் வந்து ட்ராக் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த கேமராவில் இருக்குது ஸோ வைல்ட் லைஃபை ஷூட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்ஸாக இது இருக்கும் என்றதாலே மாற்றுக்கிறது இல்லை கேனன் வந்து தங்களுடைய ஸ்டெபிலைசேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து தங்களுடைய லென்ஸுக்கு தான் அதிகமாக வச்சுருந்தாங்க இது வரைக்கும் இந்த வாட்டி தான் கேமரா ஸ்டெபிலைசேஷனை இன் பாடி அதாவது கேமராக்குள்ளே கொண்டு வராங்க ஃபைவ் ஆக்சிஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த ஃபைவ் ஆக்சிஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கிம்பல் இல்லாமல் கையிலேயே வச்சு கொண்டு எடுக்கும் போது எந்த விதமான அசைவுகள் இல்லாமல் ஃபைவ் ஆக்சிஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வேலை செய்யும் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் லென்ஸ்லேயும் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருந்ததுன்னா ரெண்டும் சிறப்பாக வேலை செஞ்சு அதிகமான ஷேக்கிங்கை வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணும் என்றதில் வந்து எந்த விதமாக மாற்றுக்கிறதும் இல்லை கேமராவுடைய ரெக்கார்டிங் காட் ஸ்லாட்ஸ் அதாவது வந்து என்ன விதமான காட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான பாசிபிலிட்டி கொடுங்க அதாவது ரெண்டு ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது அதாவது வந்து ஸ்பீடான சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் காட் தென் எஸ்டி யூஹெச்எஸ் டூ காட்லேயும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கேனோடைய ப்ரெஸ் ரிலீஸில் இந்த ரெண்டு காட்டும் எப்படி வேலை செய்ய போகிறது அங்கே குறிப்பிட இல்லை ஸோ நான் நினைக்கிறேன் வந்து ஒரு காட் வந்து அதிகமாக வீடியோக்காகவும் அடுத்த காட் வந்து ஃபோட்டோக்காகவும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேபி ஆஸ் ஆல்சோ லைக் எ பேக் அப் நீங்கள் வந்து ஒரு காட்டில் வீடியோ எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா இல்லை ஃபுட்டேஜ் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அதை பேக்அப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாகவும் இருக்கலாம் அதாவது வந்து ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டியை பார்த்தோம்னா அதிகமான ஸ்பெக்ஸ் வந்து இதில் ரிலீஸ் ஆகலை ஆனால் ரிலீஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த கேமரா வந்து டுவெல் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் மெக்கானிக்கல் ஷட்டரோடையும் ட்வெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் செகண்ட் எலக்ட்ரானிக் ஷட்டரையும் அவைலபிளாக கொடுக்குதுன்றதை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து இது வந்து அதிகமாக வைல்ட் லைஃபுக்கு சிறப்பாக பயன்படலாம் இவெண்ட்ஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டுகளை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான அம்சங்களை கேனன் தங்களுடைய ப்ரெஸ் ரிலீஸாக ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட சில விஷயங்களை வந்து நமக்கு ஆன்சர் பண்ணலேன்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து இப்போ எயிட் கே ஃபுட்டேஜில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணது எவ்வளோ டைம் நம்ம கண்டினியூஸ்லாம் எடுக்கலாம் அதாவது வந்து ஃபோர் கே அறிமுகம் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு டைம் லிமிட்ஸ் இருந்துச்சு அதிகமாக அதாவது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அந்த ஒரு டைம் லிமிட்ஸ் இருந்துச்சு அதே மாதிரியான டைம் லிமிட்ஸ் எயிட் கேக்கு இருக்குமா இல்லையான்றது இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன டேட் லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்றதும் எங்களுக்கு தெரியாது யூஸ்ஃபுல்லாக இது ஒரு ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்றது பலரும் ரூமர் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் எந்த அளவுக்கு நிஜமாக இருக்குமென்றதில் வந்து கேள்விக்குறி இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்சையும் அவங்க இனிமேல் அனவுன்ஸ் பண்ணல ஸோ இந்த என்ன விலைக்கு இதை நம்ம வாங்கலாம்ன்றது நமக்கு தெரியாது இன்னும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர்ஸுக்குள்ளே இருக்கலாம் அண்டு கணிப்பிடுறாங்க அதாவது வந்து ஏனைய கேனன் ஃபைவ் டி உடைய லைன் அப் என்ன ரேஞ்சில் அவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்களோ அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும் இருந்தால் சிறப்பாக இருக்குமென்னு குறிப்பிடுறார்கள் ஸோ இந்த கேமரா யாருக்கு நிச்சயமாக இந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ளிப் ஸ்க்ரீன் இருக்குது அதாவது வந்து யூடியூபர்ஸுக்கு வந்து தங்களை தங்களை பார்த்து கொண்டு எடுக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த கேமரா கொடுக்குது அதாவது சோனியோட சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லைன் அப் அதாவது ஏ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லைன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அந்த ஃப்ளிப் ஸ்க்ரீனுக்காகவே அந்த கேமரா நிறைய பாப்புலாரிட்டி யூடியூபர்ஸ் மத்தியில் இருக்குது அந்த வகையில் இந்த கேமரா வந்து ஃப்ளிப் ஸ்க்ரீனோட வருது அதாவது உங்களை நீங்களே பார்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த கேமரா கொடுக்குறது அது இந்த குவாலிட்டியில் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கொடுக்குறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேம் சேஞ்சர்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை மியூசிக் வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸாக இருக்
ஸ்டோரிஸ் வச்சுருக்கிறவங்க நிறைய ஐடியாஸ் வச்சுருக்கிறவங்க இந்த கேமராவோட தங்களுடைய ஸ்டோரிஸை மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்க முடியும் கொண்டு சேர்க்க முடியுமன்றது மட்டும் இல்லாமல் குவாலிட்டியான முறையில் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமன்றது வந்து மிகப்பெரிய மாஸ் இண்டஸ்ட்ரியான காலிவுட் ஹாலிவுட்டை ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரப்ஷனை மறுபடியும் உருவாக்க போகுது ஆல்ரெடி மார்க் டூ வரும்போது ஒரு டிஸ்ட்ரப்ஷனுக்கு மார்க்கெட் உள்ளானது இந்த மாடலின் ஊடாக மறுபடியும் காலிவுட்டாக இருக்கட்டும் ஹாலிவுட்டாக இருக்கட்டும் எந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரப்ஷனை எந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி எதிர்கொள்ள போகுதுன்றதையும் நான் கணிப்பிடலாம் ஃபைனலியாக இந்த கேமரா யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் ரேஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸுக்கு நிச்சயமாக வ்ளாகர்ஸுக்கு யூடியூபர்ஸுக்கு மியூசிக் வீடியோ ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு லோ பட்ஜெட் ஃபில்ம் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிகளுக்கு இந்த கேமரா மிகவும் சூட்டபிளாக இருக்கும் அண்ட் இதை ஒரு மெயின் கேமரா வச்சு யூஸ் பண்ணி சிறந்த ப்ரொடக்ஷனை இட் கேல ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த கேமரா கொடுக்குறதுன்றதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை சினிமா தேட்டரில் நீங்கள் பார்க்குற படங்கள் அனைத்தும் ஃபோர் கே குவாலிட்டிலான்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதாவது வந்து தமிழ் படமாக இருக்கட்டும் ஹாலிவுட் படமாக இருக்கட்டும் எந்த நாட்டு படமாக இருந்தாலும் அது ஒரு ஃபோர் கே குவாலிட்டியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் இருக்குது இன்னும் இருக்க போதுன்றே சொல்லலாம் ஸோ அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் எயிட் கேல நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் நிச்சயமாக வந்து ஃபோர் கேக்கு அதை டம் டவுன் பண்ணும்போது மிக கிறிஸ்பியான நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட்டேஜை உங்களால் உருவாக்க முடியும் அதனோடாக வந்து ஹை பட்ஜெட்டில் வரக்கூடிய மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஈக்குவலான கம்படிஷனை லோ பட்ஜெட் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் இப்போ வந்து கேனன் வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறது வந்து மிக பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சராக இருக்குதுன்றதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை நிச்சயமாக இந்த கேமராவோட ரிலீஸ் ஆகும்போது வீடியோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அனைவருக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய கேம் சேஞ்சர் மட்டும் இல்லை மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளையும் இது உருவாக்க போகிறதுன்றதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை வணக்கம்